தொகுதி ஒன்று ரெண்டு தொகுதி ஒன்று ரெண்டுக்கும் உள்ள தனிமங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுறோம் சொல்கிறோம் இதோடைய சிறப்பு பெயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொகுதி ஒன்றுக்கு சிறப்பு பெயர் வந்து கார உலோகம் தொகுதி ரெண்டுக்கு சிறப்பு பெயர் வந்து காரமண் உலோகம் எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்க்கும் பொழுது தொகுதி ஒன்னுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து என்எஸ் ஒன் தொகுதி ரெண்டுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்எஸ் டூ கொதிநிலை உருகுநிலை எல்லாமே குறைவாக தான் இருக்கும் வினைதரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டு தொகுதி தனிமங்களுக்குமே வினைதரன் அதிகமாக இருக்கும் அயனியாக்கும் ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தொகுதி தனிமம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் கார உலோகத்துக்கு குறைவாக இருக்கும் கார மண் உலோகத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய வெளிக்கூடு எலக்ட்ரான் அமைப்பு முழுவதுமாக நிரம்பி இருக்கனால கார மண் உலோகத்துக்கு அயனியாக்கும் ஆற்றல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் வந்து கார உலோகத்துக்கு குறைவாக இருக்கும் ஆனால் கார மண் உலோகத்துக்கு பூஜ்யமாக இருக்கும் ஏன்னா வெளிக்கூடு எலக்ட்ரான் முழுசாக முல் ஃபில்லப் ஆகிருக்கனால நம்மளால் கொண்டு போய் எலக்ட்ரானை சேர்க்க முடியாது ஸோ எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு அங்கே பூஜ்யம் அதுக்கடுத்து மின்சுமை மின்சுமை கார உலோகமாக இருக்கட்டும் கார மண் உலோகமாக இருக்கட்டும் மின்சுமை வந்து நேர்மின் சுமை தான் அதே மாதிரி சேர்மங்கள் இந்த எஸ்தோ தனிமங்கள் என்ன சேர்மங்களை உருவாக்கும் அப்படின்னா அயனி சேர்மங்களை உருவாக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் பி தொகுதி தனிமங்கள் வந்து பதிம தொகுதி பதிமூணு டு பதினெட்டு வரை இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுக்கு வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதனுடைய சிறப்பு பெயர் என்னென்னா பிரநீ பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஆறு வரையும் ஃபில்லப் ஆகிற வரையும் ஸோ என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் தான் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு பதினோராவது தொகுதி தனிமங்களுக்கு சிறப்பு பேர் என்னென்னா சால்கோஜன்கள் தென் பதினேழாவது தொகுதிக்கு ஹாலஜன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பதினெட்டாவது தொகுதி தனிமங்களுக்கு மந்த வாய்க்கல் அல்லது உயரிய வாய்க்கல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது என்ன சேர்மங்களை உண்டாக்கும் அப்படின்னா சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களை உண்டாக்கும் மேக்சிமம் இது அலோகங்களாக தான் இருக்கும் அதனால் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களை உருவாக்கும் மின் சுமை பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மின் சுமை உடையது ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து எட்டு ப்ளஸ் எட்டு வரை இருக்கும் ப்ளஸ் எட்டு இருக்கக்கூடிய ஆக்சினேட்டர் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய தனிமம் என்னன்னா ஜனா தென் அதுக்கு அடுத்த தொகுதி தொகுதி மூணுலேருந்து பன்னெண்டு இதுக்கு பேர் வந்து இடைநிலை தினிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இல்லைனா டி தொகுதி தினிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த டி தொகுதி தினிமங்களுடைய சிறப்பு பேர் வந்து இடைநிலை தினிமம் அப்படின்றது இதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஒன் டூ டென் தென் என் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்று டி ஒன் டூ டென் என்எஸ் ஒன் டூ டூ அல்லது என் மைனஸ் ஒன் டி பவர் ஆஃப் ஒன் டூ டென் இதுதான் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு இந்த சேர்மங்களுக்கு என்னென்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது அயனி சேர்மத்தையும் உருவாக்கும் சகப்பணிப்பு சேர்மத்தையும் உருவாக்கும் இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் இடைநிலை சேர்மம்னு சொல்லுவாங்க அதையும் உருவாக்கும் அதே மாதிரி உலோக கலவைகளை உருவாக்கும் ஈதல் சகப்பணிப்பு சேர்மங்களையும் உருவாக்கும் ஈதல் சகப்பணிப்புனா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதையும் உருவாக்கும் இத்த இவ்வளோ சேர்மங்களை வந்து இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் வந்து உருவாக்கும் அடுத்து இதோடைய வெப்பநிலை அதிகம் உருகுநிலை அதிகம் அதே மாதிரி மின்சாரத்தை கடத்தும் டி தொகுதி தனிமங்கள் எக்ஸாம்பிளாக காப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரத்தை கடத்தும் டி தொகுதி தனிமங்களுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுலேருந்து ப்ளஸ் ஆறு வரையும் இருக்கும் அதாவது அந்த உலோகத்தங்களை பொறுத்து இருக்கும் அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்க்க போகிறது எஃப் தொகுதி தனிமம் எஃப் தொகுதி தனிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா என் ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறாவது வரிசையில் மூணாவது தொகுதியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய தனிமம் தான் வந்து எஃப் தொகுதி தனிமம் இதுக்கு சிறப்பு பெயர் என்ன அப்படின்னா உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எஃப் தொகுதி தனிமங்களையே ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபோர் எஃப் தொகுதி தனிமம் ஃபைவ் எஃப் தொகுதி தனிமம் ஃபோர் எஃப் தொகுதி தனிமத்துக்கு பேர் லேந்தனைடு ஃபைவ் எஃப் தொகுதி தனிமத்துக்கு பேர் ஆக்டினைடு அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தென் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்புன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் எஃப்க்கு வந்து ப்ளஸ் மூணு ஃபைவ் எஃப்க்கு ப்ளஸ் நாலு அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை என்ன அப்படின்னா ஃபோர் எஃப்க்கு ப்ளஸ் நாலு பொதுவான ஆக்சினேட்டர் நிலை லேந்தனைடுக்கு ப்ளஸ் மூணு ஆக்டினைடுக்கு ப்ளஸ் நாலு அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து லேந்தனைடுக்கு ப்ளஸ் நாலு ஆக்டினைடுக்கு ப்ளஸ் ஆறு உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் ரெண்டு நிலையுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்த சேர்மங்கள் வந்து மெயினாக வந்து உலோகங்களாக வந்து அதிகமாக செயல்படக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதே மாதிரி கதிரியக்க தனிமங்கள் ஆக்டினைடு ஃபுல்லாகவே வந்து கதிரியக்க தனிமங்களாகவும் இருக்கும் தென் ஆவர்த்தன பண்புகள் அட்டவணை வடிவமைச்சுட்டு அந்த அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பற்றி பேசணும் இப்போ இப்போ அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து ஆவர்த்தன பண்புகள் ஆவ
உட்கருவில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்க தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றலுக்கு பேர் தான் வந்து அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எலக்ட்ரானை நீக்குனா அதுக்கு பேர் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எலக்ட்ரானை கொண்டு வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னா என்னென்னா பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிணைப்பு உருவாகிறதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஒரே அணுவே எடுத்துக்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஒரே அணுவே எடுத்துக்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை இப்போ அணு ஆரம் ஒரு உருப்படித்தான மூலக்கூறாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அணு ஆரம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து டி ஆஃப் ஏஏ டிவைடன் பை டூ டி அப்படின்றது இந்த இடத்துல பிணைப்பு நீளத்தை குறிக்கும் பிணைப்பு நீளம் டிவைடன் பை இரண்டு அதே மாதிரி பலப்படித்தான மூலக்கூறாக இருந்தால் ஃபார்முலா என்னென்னா டி ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சை ஏ மைனஸ் ஐபி இந்த ஃபார்முலா மூலம் நம்ம வந்து பிணைப்பு நீளத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் வேறுபட்ட பலப்படித்தான மூலக்கூறு அப்படின்னால வேறு வேறு மூலக்கூறு இருக்கும் கார்பனோ குளோரினோ கார்பன் குளோரின் சேர்ந்துருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் சியல் சேர்ந்துருக்கலாம் இதனுடைய மூலக்கூறினுடைய ஆரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாமல் நம்ம ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம்